朋友们，大家好，欢迎来到世界新观察 YouTube 频道。下面我们继续聊俄乌局势。总部位于荷兰海牙的国际刑事法院第二预审厅，三月十七日向俄罗斯总统普京发出逮捕令、拘捕令，指控普京涉嫌战争罪，包括将乌克兰公民非法迁移至俄罗斯。乌克兰政府对国际刑事法院的决定表示欢迎。国际刑事法院还以同样指控向俄罗斯联邦总统办公室儿童权利专员玛利亚·利沃娃·贝洛娃发出了拘捕令。他被指应对非法驱逐儿童的战争罪和将儿童从乌克兰被占领地区非法转移到俄罗斯联邦的战争罪负责。国际刑事法院检察官卡里姆·汉在一年前就针对乌克兰境内是否发生了战争罪、反人类罪和种族灭绝罪展开调查。美国总统拜登称。国际刑事法院对普京的逮捕令是公正的。普京的确犯下了战争罪行。他认为国际刑事法院这一决定是强硬的。拜登早在去年五月就称普京为战犯。欧盟外交负责人博雷利认为，国际刑事法院决定对俄罗斯总统普京发出逮捕令，这是问责过程的开始。他代表欧盟感谢并支持国际刑事法院工作。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃第一时间回应称。即便从法律角度来看，国际刑事法院的这一决定对俄罗斯也没有任何意义。俄方称国际刑事法庭的逮捕令非法、无效，令人发指。被国际刑事法院通缉的嫌疑人之一利沃瓦·贝洛娃当天对媒体嘲讽地表示：“很高兴国际社会赞赏我们为帮助我国儿童所做的一切。我们不让儿童留在战区。”我们安排他们撤离，为他们提供良好的起居环境，让许多充满爱心的人来照顾他们。对俄罗斯总统普京的逮捕令，无疑是今天发生的最轰动新闻。这一决定并不令人意外。在美国和西方决定乌克兰战争必须以公正的和平结束后，问责战争罪行成为必然。负责这一调查的国际检察官卡里姆汉先后四次前往乌克兰，实地调查有关俄军对儿童实施犯罪。以及将民用基础设施设为攻击目标的相关指控。俄罗斯对乌克兰发动联合国宪章定义的侵略行为，俄国系统性进行了一系列战争罪行。对这些恶行决策者，俄罗斯总统普京发出拘捕令。国际刑事法院为恢复国际法尊严、国际秩序和国际正义，向联合国等组织做出了示范，迈出了关键的第一步。国际人权组织人权观察称，这个拘捕令是向犯罪发出警示。无论他们的职位或地位有多高，对平民犯下罪行或容忍这些罪行，都将被问责。该组织认为，这让今天成为一个重大日子。卡里姆·汉检察官让这一机构赢得尊敬，也让今天成为人类历史上一个非凡的时刻。世界上国土面积最大国家——核大国，联合国安理会常任理事国的现任总统，一样也因涉嫌战争罪被国际通缉。这本身就体现了国际公平正义，也体现这一机构和检察官的勇敢。泽连斯基总统解释了国际刑事法院为何对普京发出逮捕令。他认为这是历史性的决定，从现在开始，国际社会追究俄罗斯和普京等人的历史责任。俄罗斯将乌克兰成千上万的儿童非法转移到俄罗斯领土，将儿童与家人分开。剥夺他们与亲人联系的任何机会，将儿童藏匿在俄罗斯境内，将他们扔到偏远的地区。所有这些都是俄罗斯联邦的系统性国家政策，是国家层面的决策和作恶。无外交部长库列巴在推特上欢呼：“正义之轮正在转动。”无外交部发表声明称，俄罗斯将乌克兰儿童从乌克兰临时占领领土转移到俄罗斯，并移交给俄罗斯公民收养，严重违反了乌克兰法律。以及1949年生效的《关于战时保护平民之日内瓦公约》，该公约规定占领国有义务不改变儿童的公民身份，还有1989年生效的《联合国儿童权利公约》。乌克兰外交部呼吁国际社会强烈谴责俄罗斯及其官员在临时被占领的乌克兰领土上对儿童犯下的持续罪行。乌克兰总统府负责人伊尔马克在国际社交媒体发文表示，这只是一个开始。乌克兰总统顾问波多利亚克称，这是以目前形势出现在国际舞台上的俄罗斯的末日开端。乌克兰检察官办公室称赞这是一个历史性的决定。乌克兰总检察长科斯廷在一份声明中说，今后国际领导人在与普京握手之前会三思而后行。俄罗斯网红前军官斯特列科夫评论称，西方这样做
，说明他们正在建立对俄罗斯战后审判的法律基础。这足以证实西方已经决定乌克兰必须胜利，俄在战争中必须失败。普京已成为新的米洛舍维奇。西方准备以与解决所有以前这些强人们相同方式来解决俄罗斯问题。另一位加入亲俄民兵的俄国人 Mers 称。普京遭到国际刑事法院通缉，说明俄国已经陷入1917年类似处境。乌克兰即将要发动大反攻。俄军在乌克兰的战争罪行中，最轻的可能就是强制绑架儿童到俄罗斯这一项。之所以国际刑事法院以此发布了逮捕令，是因为这一项的确有足够证据证明是俄罗斯联邦国家层面的决策，足以归责于普京。当普京仍然拥有权利时，这一逮捕令当然只是一个形式和姿态，并不能把普京怎么样。但是如果考虑到在普京之前被国际刑事法院发布过逮捕令的另外三位国家元首的结局，这一逮捕令仍然具有其现实意义。如果我们将事情关联起来看，会发现国际刑事法院发布这一逮捕令的时机非常微妙。英国媒体称，原本该法院没有准备公开宣布，而是秘密发布。并在普京总统前往一百二十余个作为国际刑事法院国际法基础的罗马条约缔约国之一时，在通知该国突然抓捕，但最后国际刑事法院改变了主意。文章称是为了警醒普京总统悬崖勒马，显然这是托词。从拜登总统反应来看，这一改变显然和美国有关。虽然美国、俄国和乌克兰都非罗马条约缔约国。拜登总统很突兀地加了一句：“这体现了对普京的强势态度。”因为无人机被撞落事件的软弱应对，拜登政府承受着巨大舆论压力。国际刑事法院这一逮捕令，就是公开宣称了西方社会不怕普京，对普京不会另眼相看。《华尔街日报》督促美国政府对俄罗斯撞落无人机一事做出回应。正确的回应是向乌克兰人提供击败普京军队所需的尖端和远程武器，包括 M Q 九收割者无人机以及在反攻期间所有必要武器，例如射程三百公里海马斯导弹。一位欧盟高级官员证实，几个成员国可能会在三月二十日签署协议，向乌克兰提供一百五十五毫米炮弹。爱尔兰总理瓦拉德卡访问美国，在讲话中谈到俄乌战争时，他说：“我们与乌克兰站在一起。”因为沉默意味着投降。欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯表示，欧盟下周将向乌克兰提供十五亿欧元，作为一百八十亿宏观金融援助计划的第二笔款项。乌军试射美国增援的歼射多用途攻击武器，该武器除了可以用来对付装甲车辆，也能使用燃烧弹，用来摧毁躲在建物或阵地内的敌军。乌军使用美国援助的联合直接攻击弹药袭击俄军位置。指挥部或雷达等主要目标，俄军在地面拿步枪不断射击，试图击落该炸弹。波兰和斯洛伐克接力支援乌克兰军备。波兰提供四架米格二十九战机后，斯洛伐克宣布支援全部十三架，并加码增加提供山毛榉防空导弹系统。波兰剩余二十余架也将维修后全部提供给乌克兰。乌克兰空军司令部报告，乌防空部队反制俄军空袭战报。十六架 s h i h i t 幺三六无人机当中有十一架被击落，攻击来自亚速海东岸和俄国境内的布良斯克地区。乌克兰彼得罗夫斯克州长 Sirai 说，乌军在彼得罗夫斯克上空拦截了三架无人机，但另有两架无人机击中了新莫斯科斯克的一个重要基础设施。基辅防空部队击落了基辅上空的所有无人机。乌军第十独立山地突击旅在顿涅茨克地区贝雷斯托夫镇上空。击落一架俄军苏二十五战机。乌军总参谋部三月十八日上午简报称，过去一天，乌军在五个地区击退一百多次俄罗斯进攻。乌克兰空军对俄罗斯临时基地进行了六次打击。乌克兰的火箭炮兵部队击中了两个俄临时基地和一个防空系统阵地。过去一天，俄军对乌克兰发动了三十四次空袭和五十七次多管火箭炮袭击。英国国防部在十七日发布乌俄战争情势简报，表示虽然俄军企图进攻巴赫穆特卡河以西的区域，但是俄军最近攻击已经放缓，可能已经损失惨重和筋疲力竭。俄军应该会在补充人员和弹药之后再试图重启攻势。匿名北约官员表示，俄军在巴赫穆特的攻势中每天有一千二百、一千三百甚至一千五百人的伤亡，死伤比例一比三。
。然而，乌军方面也蒙受很大损失，双方每天互轰数千发炮弹，乌军平和而守，形成杀伤区，战斗激烈，却开始放缓。一月以来。俄军表现出乌克兰战争一年中最低水平的进攻活动，乌军炮弹消耗目前高于欧美产能。巴赫姆特并不危急，乌军必要时可撤至西郊高地。据统计，俄军近几天进攻力度和强度大幅下降，从每天高峰140次下降到现在，大多时候每天只有30次左右。瓦格纳负责人普里戈金再度发布录音，批评俄军高层，愤怒地称他们是官僚心态，只做必要的事，拒绝在周末工作，批评他们从来都没有体恤过阵亡。瓦格纳佣兵们不重视瓦格纳功绩，没有给予瓦格纳士兵任何国家勋章。波兰国防部确认将向乌克兰购买首批海盗反装甲导弹，该武器系统是波兰与乌克兰两国合作研发。以 R K 三海盗船的基础上研发，改装使用半主动镭射导引瞄准装置，最大射程为 2,500 公尺，可配备三种类型导弹：反装甲弹、温压弹和高爆破片弹。俄军正在克里米亚建立防御线，准备迎接乌军大反攻。俄媒称，一支强大的陆空部队驻扎在克里米亚，包括大约90架战斗机和60架直升机。土耳其地震发生后，派往土耳其的俄国救援队，其中一名队员从受损土耳其房屋中偷走了价值大约五十万美元的欧元和美元现钞，遭到俄国警方调查。俄警在突袭他在莫斯科的公寓时，他朝窗外扔这些现钞。俄罗斯人现在不能在欧洲使用他们持有的哈萨克斯坦和亚美尼亚发行的银行卡。为了防止俄罗斯人规避制裁。欧盟要求持有上述银行卡的俄罗斯人使用时，必须出示文件证明他们在发卡国家拥有居留权。因为土耳其银行拒绝接受俄罗斯 Mir 支付系统，俄罗斯银行卡无法在土耳其提取现金。美军一架 RQ 4 B 全球鹰无人机在罗马尼亚海岸上空盘旋了几个小时后进入黑海，很可能在观察俄军在 MQ 9无人机坠落地点的动态。过去的一天，俄乌双方继续在各个接触线展开拉锯战，并相互炮击对方阵地和控制区。地面战斗依然发生在卢甘斯克州的斯瓦托夫西北、克里米纳西面、西南面、顿涅茨克州的巴赫穆特东面、南面和北面，以及顿涅茨克市西面阿夫迪伊夫卡。其中，巴赫穆特周边地区仍为主战场。扎波罗热和赫尔松接触线相对平静，没有发生地面冲突。3月17日。俄军继续在巴赫穆特及其周边地区发动进攻。乌总参谋部报告称，乌军击退了俄军和瓦格纳武装在该市周边地区的进攻。瓦格纳集团袭击了巴赫穆特以西两公里的赫罗莫夫和西边六公里的波赫达尼夫卡乌军阵地。多个信息显示，俄军一周前声称已经攻占的巴赫穆特北部的 ACOM 工业综合体，目前仍在交战中。俄军在巴赫穆特北部取得了微弱进展。俄方还声称，瓦格纳武装抵达巴赫穆特西南郊区的 T 0 5 0 4高速公路，切断了乌克兰的一条补给线。乌方对此否认。即使俄罗斯目前的所有说法属实，驻守巴赫穆特的乌军仍可以通过赫罗莫夫和伊万尼夫斯克之间的乡村公路，进入 T 0 5 0 4高速公路的路段。下面是俄乌双方在巴赫穆特周边的最新战况图，一周来没有任何变化。大家看地图左下面的比例尺，看上去俄乌南北两个方向对攻，对巴赫穆特市实施包围的直线距离只有约四公里。俄军和瓦格纳武装最近一两周来虽然日夜持续进攻，但却几乎寸步难移。3月17日，俄军继续在顿涅茨克市郊区发动进攻。乌总参谋部报告称。乌军击退了俄军在阿夫迪伊夫卡、卡米安卡附近、阿夫迪夫卡东北五公里以及佩尔沃米斯克、涅维尔斯克和马里卡附近阿夫迪夫卡西南二十七公里范围内多个方向的进攻。俄方声称，俄军已经占领了阿夫迪伊夫卡以北八公里的克拉斯诺霍里夫卡村，但实际上，除了巴赫穆特战场，其他地区俄军的攻势已经显著放缓。根据乌克兰国防部的统计。过去二十四小时，俄军共有八百八十名俄军死亡，被摧毁五辆坦克、七辆装甲车、二部火箭发射系统、三辆油罐车和后勤重卡、一套特种设备、八门火炮，还有十四架无人机。